والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته رسول الله عليه وسلم أرجي ببش باني যে প্রত্যেকটি ঘরে ইসলাম ফসবে কাঁচা ঘর হোক আর পাকা ঘর তো সেটি আসবে ঈসা আলহ ইসলাম আসবে এবং ইমাম মেহেদি আসবে কেয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে এই প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে ইসলাম পসবে এবং ইসলামের দাওয়াত পসবে তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে বর্তমানে যারা মারা গিয়েছে বা মারা যাচ্ছে অনেকে কাফের হয়ে মারা যাচ্ছে অনেকের কাছে ইসলাম পসতেছে না তো এক কথায় বলা যেতে পারে বর্তমান বিশ্বে এই মিডিয়ার যুগ মিডিয়া তো এমনি এমনি আসে না এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসছে পৃথিবীর এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্ত স্যাটেলাইট সমস্ত কিছু মানুষ গবেষণা করছেন তা এখন কারো কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে নাই এটা বলা যাবে না সকলের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছছে দুনিয়ার সমস্ত কিছু তারা গবেষণা করছেন তো তারা ইসলাম সম্পর্কে গবেষণা করবে করা উচিত এবং এই ইসলাম ধর্মটা সত্য ধর্ম এটাই মেনে নেওয়া উচিত কারণ আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমী বলেছেন আইন্নাদ্দিন আইন্দ আল্লাহের ইসলাম আল্লাহ রব্বুল আলমের কাছে মনোনীত ধর্ম হচ্ছে একটাই ইসলাম আর আরো হাদি আর আরো আয়াত রব্বুল আল্লাহ রব্বুল আলমী বলেছেন গাইরান ইসলাম দিন ফালাই ইউক বাল আমিন ফিল আখরাত আমিন আল খাসিরিন এই ইসলাম ব্যতীত যদি কেউ অন্য কোনো ধর্ম বেছে নেয় তাহলে তিনি অহু ফিল আখরাত আমিন আল খাসিরিন পরকালে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত মানে জাহান নামে যাবে যদি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম বেছে নেয় হিন্দু খ্রিস্টান ইহুদি নাসরানি আরও অন্য অন্য যত ধর্ম রয়েছে সবাই জাহান নামে যাবে যদি ইসলাম না মেনে নেয় তো এখন বলতে পারেন এমন লোক আছে যে লাংটা এখন তাদের কাছে ইসলাম পোষেই নেই কোনো ধর্ম পোষ নেই তাদের অবস্থা কি তো তাদের অবস্থার ব্যাপারে দুইটি মত একটি মত হচ্ছে যদি তারা সেরেক না করে আর যদি তারা মানুষ হয় কিন্তু হতে পারে আল্লাহর এবাদত করলো না মানে তাওহিদে রুবুবিয়া ঠিক আছিল যে ষষ্ঠ একজন আছে এটা ঠিক আছে কিন্তু তারা হয়তো আল্লাহর এবাদত করে না কিন্তু মূর্তি পুজোও করে নেই গাইরুল্লাহর এবাদত করে নেই তবে আল্লাহ রবুল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিতে পারেন কারণ ওই দিন তাদেরকে আল্লাহ রবুল্লাহ দাঁড়া করাবেন এবং তাদের কাছ থেকে পরীক্ষা নিতে পারেন তারা যে সেদিন আত্মসমর্থন করে আল্লাহ রবুল্লাহ তাদেরকে জান্নাত দিতে পারেন আজ সারা ছেড়েকে লিপ্ত হয় উপরোক্ত একটি আয়াত সুরা নিসার আটচল্লিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলমী বলেছে ইন আল্লাহ ফিরু আই ইউশরা কাবি নিশ্চয় আল্লাহ কি করবেন না ক্ষমা করবেন না শেরেকের গুনা ও এক ফুরু মাদা ইন আল্লাহ আল্লাহ ফুরু আই ইউশরা কাবি ও এক ফুরু মাদুই না জালিক আলি মাই আসা আল্লাহ রব্বুল আলম যাকে খুশি তাকে যে কোনো গুনা বড় গুনা ক্ষমা করে দিতে পারেন শেরেকের গুণা ব্যতীত তো এখন মূল কথা হচ্ছে সবার কাছে ইসলাম পৌঁছে গেছে যাদের কাছে এখনও ইসলাম পৌঁছে নেই তো তাদের কাছ থেকে অন্য ধর্ম পৌঁছছে কি না সেটা একটা ব্যাপারটা আবার আছে যে তাদের কাছে যে অন্য ধর্ম পৌঁছে থাকে বা অন্য ধর্মের এবাদত করে থাকে শেরেক করে থাকে আল্লাহর সাথে শেরেক স্থাপন করে থাকে তবে সে ব্যক্তি জাহান নামে যায় আর শেরেক না করে শেরেক ব্যতীত এমনি আছে তবে আল্লাহ বলুন তাকে চাইলে ক্ষমা করে দিতে পারে তো এখন প্রশ্ন আসছে যদি কেউ ইহুদি কোনো ইহুদি অথবা কোনো খ্রিস্টান এই পৃথিবীতে থাকে আর তার কাছে এখনও সেই পূর্বের যেই ঈসা আলাই ইসলামের মুসা আলাই ইসলামের সেই ধর্মটা আছে আর সেই ধর্মের উপরে তিনি অটল আছে কিন্তু তার কাছে ইসলাম পোষেনি তাহলে তিনি নিশ্চয় বলা যেতে পারে ঈসা আলাই ইসলামের উন্মত মুসা আলাই ইসলামের উন্মত যদি তার কাছে এখন ইসলাম পৌঁছে যায় পৌঁছে যাওয়ার পরও তিনি দাবি করে যে আমি ঈসা আলাই ইসলামের উন্মত বা আমি মুসা আলাই ইসলামের উন্মত ইসলাম পৌঁছে যাওয়ার পরে তবে তিনি জাহান নামে যাবে আর যদি তিনি ওই ধর্মের উপরে থাকে ঈসা আলাই ইসলাম মেয়ের যে ধর্ম ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল হয়েছিল অথবা মুসা আলাই ইসলামের যে ধর্ম ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল হয়েছিল এবং সে ধর্ম ছিল পবিত্র ধর্ম যদি ওই ধর্মের উপরে থাকে আর এখনও তার কাছে ইসলাম পোষেনি দিন কি পোষেনি মোহাম্মদ সাল্লা ইসলামের বাণী পোষেনি কোরআন পোষেনি তবে আল্লাহ রব্বুল আলম তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন তাহলে তিনি ওই ধর্মের ব্যক্তি হিসেবে উঠবেন কিন্তু এখন পৃথিবীতে কারো কাছে এই ধর্ম পোষে নাই এমনটা নেই অত বলতে পারেন আফ্রিকার জঙ্গলে এখনও ল্যাংটা মানুষ আছে তো ল্যাংটা মানুষের ব্যাপারে বিধান স্পষ্ট যদি তারা সেরেক না করে 
গায়রুল্লাহর এবাদত না করে হতে পারে সালাদাই করে না হতে পারে মোহাম্মদ সাল্লাহামকে চিনে না কিন্তু আল্লাহ যে একজন আছে হ্যাঁ সেই বিশ্বাস নিয়ে থাকে এবং অন্য কোনো গায়রুল্লাহর এবাদত করে না আল্লাহ ব্যতীত কারো এবাদত করে না তবে সে ব্যক্তি আল্লাহ বলে ক্ষমা করে দিতে পারেন যদি আল্লাহ ব্যতীত কারো এবাদত করে গায়রুল্লাহ এবাদত করে তাহলে একটা বিষয় থাকবে যে আসলে যার এবাদত করছে তারা কি সত্যকার রব কি না তারা কি সত্যিকারের আল্লাহ কি না তো যদি এই বিষয়টা হয় তাহলে তো বুঝতেই পারছেন আশা করি উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝতে পারলেন জাকাল্লাখের